ஹலோ இப்போ நம்ம செட்கேட்டுக்கும் ஈஸி டைம் ப்ரோ அப்ளிகேஷன் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரௌசரில் செட்கேட்டுக்கோ டாட் ஐஎன் வெப்சைட் போய்க்கலாம் ஸோ வெப்சைட்டில் சப்போர்ட்டில் சாஃப்ட்வேர் இதில் ஈஸி டைம் ப்ரோ நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் விண்டோஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இது வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் சப்போர்ட்டட் ஸோ விண்டோஸ் செவனில் சப்போர்ட் ஆகாது ஸோ விண்டோஸ் எயிட் அண்ட் அபோவ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டில் மட்டும்தான் சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஸோ அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆன்டிவைரஸ் ஃபயர்வால் செட்டிங்ஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து டிஃபால்ட்டாக போஸ்ட் கிரே எஸ்கியூலில் ரன் ஆகும் ஸோ கிளைண்டோட ரெக்யர்மெண்ட் எம்எஸ் எஸ்கியூஎல் இல்லை ஆரக்கிள் மை எஸ்கியூல் டேட்டாபேஸில் கேட்குறாங்கன்னா நம்ம டேட்டாபேஸை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் ஆகின பிறகு ஜஸ்ட்டு செட்டப் ஃபைல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இங்கே ஈஸி டைம் ப்ரோ அப்ளிகேஷன் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸோ ஃபோல்டரில் ஸோ இங்கே செட்டப் ஃபைல் இருக்குது ஜஸ்ட் ரன் பண்ணால் பண்ணிட்டு போதும் ஸோ ஓகே எஸ் ஸோ இந்த லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு போர்ட் நம்பர் டிஃபால்ட்டாக எயிட் ஜீரோ இருக்கும் நம்ம எயிட் ஜீரோ எயிட்டி ஒன் அப்படிங்கிறதுனால சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஈஸி டைம் ப்ரோ அப்ளிகேஷன் டிவைஸோட கம்யூனிகேட் ஆகிறதுக்கு டிவைஸ் வந்து அவங்களோட நீங்கள் லேண்ட் கம்யூனிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் ஒய்ஃபை டிவைஸ்னால் அந்த நெட்ஒர்க்கோட ஒய்ஃபைல கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பிசியோட ஐபி என்ன நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுற சர்வர் பிசி ஆர் நார்மல் பிசியோட ஐபி அட்ரஸ் என்னங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட் ப்ரௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஐபி கான்ஃபிக் ஸோ இந்த சிஸ்டமோட ஐபி அட்ரஸ் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன் டாட் ஹண்ட்ரட்னு இருக்கு இப்போது ஸோ நம்ம வந்து டிவைஸில் இந்த ஐபி அட்ரஸை செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிவைஸில் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது காட்டுறேன் ஸோ டிவைஸில் மெனு உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா காமுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த காமுக்குள்ளே போயிட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தர் நெட்டு பிசி கம்யூனிகேஷன் க்ளவுட் சர்வர் செட்டிங்ஸ்ன்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எது போகிறோம் அப்படின்னா ஐபி அட்ரஸ் ஸோ ஈத்தர் நெட் போகிறோம் ஈ ஈத்தர் நெட்டில் நம்ம ஐபி அட்ரஸ் லோக்கல் நெட்ஒர்க்கோட ஐபி அட்ரஸ் சப்நெட் மாஸ்க் கேட்வே செட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு காம்லே பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளவுட் சர்வர் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா சர்வர் மோட் ஏடிஎம்எஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ எனேபிள் டொமைன் நேம் ஆஃப்ல இருக்கும் ஸோ சர்வர் அட்ரஸில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பிசியோட ஐபி என்ன இருந்துச்சோ அந்த ஐபி அட்ரஸை செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டரோட ஐபி அட்ரஸ் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன் டாட் ஹண்ட்ரட் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரடுங்கிற ஐபியை செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ போர்ட் நம்பர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எயிட் ஜீரோ எயிட்டி ஒன் போர்ட் நம்பர் கொடுத்தேன் ஸோ அந்த போர்ட் நம்பரை செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிவைஸோட கான்ஃபிகரேஷன் இவ்வளோதான் ஸோ ஒன்ஸ் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் ஆன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா டன்னுங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ நம்ம ஓகே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷனோட சர்வீஸ் கன்சோல் வாட்டு ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிறதுக்கு டிஃபால்ட்டான சர்வீசஸ் எல்லாமே இங்கே ரன் ஆகிடும் ஸோ போர்ட் நம்பர் ஓகே ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டேட்டாபேஸ் கனெக்டிவிட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து டிஃபால்ட்டாகவே அப்ளிகேஷன் போஸ்ட் கிரே எஸ்கியூல் டேட்டாபேஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு வாட்டி கனெக்ட் டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு டேட்டாபேஸ் கனெக்டிவிட்டியில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறோம் தென் கிரியேட் டேபிள் டேபிள்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கிரியேட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி டேபிள்ஸ் கிரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம சர்வீஸில் போயிட்டு நம்ம அகைன் ஒரு வாட்டி ரீஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து டேட்டாபேஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் கிளைண்டோட ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எம்எஸ் எஸ்கியூல் ஆர் மை எஸ்கியூல் ஆர்க்கல் இந்த மாதிரி டேட்டாபேஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னிங்கன்னா அகைன் ஒன்ஸ் சர்வீஸை மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இங்கே டேட்டாபேஸில் 
நம்ம இங்கே டேட்டா பேஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எம்எஸ்எஸ்கியூஎல் எஸ்கியூஎல் ஆரக்கல் இந்த மாதிரி டேட்டா பேஸை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து போஸ்கிர எஸ்கியூலே ரன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஸோ ஒன்ஸ் அப்ளிகேஷனோட சர்வீசஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஓகே ஆன பிறகு இதை நம்ம மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு ஈஸி டைம் ப்ரோ அப்ளிகேஷனோட ஹோம் பேஜ் ஐக்கான் இது தான் ஸோ இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் பேஜ் ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ டிஃபால்ட் அட்மின் லாகினோட யூசர் நேம் அட்மின் அண்ட் பாஸ்வேர்டு அட்மின் ஸோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ லாகின் ஆகிடும் ஸோ இதுலேயே வந்து ஆப்ரேஷன் கைடு இருக்கும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண பிறகு ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நம்ம டிவைஸை வந்து ஆன்லைன் கொண்டு வந்துட்டு ஷிஃப்ட்டு டைமிங்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணி ரிப்போர்ட் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா ஏரியா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட் ஏரியா ஸோ ஏரியாங்கிறது லொக்கேஷன் ஸோ இப்போ வந்து மல்டிப்புள் லொக்கேஷன்ஸில் டிவைஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் லொக்கேஷன் வைஸ் டிவைஸ் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரே ஒரு டிவைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த லொக்கேஷன் நேம் மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் ஆட் இங்கே லொக்கேஷன் நேம் சென்னை கன்ஃபார்ம் ஓகே தென் கைட் போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து டிபார்ட்மெண்ட் பொசிஷன்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் டீட்டெயில் தென் ஆட் டிவைஸ் ஸோ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ உங்கள் கிளைண்ட்டோட ரிக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து அட்மின் அப்படிங்கிற டிபார்ட்மெண்ட் ஆட் ஆன் பண்ணுறேன் ஓகே தென் கைட் பொசிஷன் ஸோ பொசிஷன் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன டி பொசிஷன் நீங்கள் கொடுக்கணுமோ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ அட்மின்ங்கிற ஒரு பொசிஷன் கொடுக்குறேன் கன்ஃபார்ம் தென் கைட் ஆட் எம்ப்ளாயி ஸோ ஆட் எம்ப்ளாயி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டிவைஸை வந்து ஆட் ஆன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஆட் டிவைஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே ஒன்ஸ் நம்ம டிவைஸோட கான்ஃபிகரேஷன் செட்டிங்ஸு பண்ணிட்டோம்னா ஆல்ரெடி டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லோ கலர் சிம்பிளில் இங்கே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஜஸ்ட் இதை வந்து கிளிக் பண்ணி ஆட் ஆன் பண்ண வேண்டியது ஸோ இங்கே சீரியல் நம்பரில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிவைஸோட நேம் கேட்கும் நேம் வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் எனி நேம் ஸோ ஏரியா ஏரியா வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண ஏரியா நேம் தென் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிவைஸ் எஸ் டிவைஸ் டைரக்ஷன் இன் டிவைஸ் இன் பார் அவுட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு தடவை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ நான் வந்து டிவைஸ் போகிறேன் ஸோ டிவைஸோட ஸ்டேட்டஸ் என்னங்கிற பார்க்குறேன் க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஸோ க்ரீன் கலரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா டிவைஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் கம்யூனிகேஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஈஸி டைம் ப்ரோ அப்ளிகேஷன் வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நடக்கும் ஒன்ஸ் டிவைஸ் ஆன்லைனில் இருக்கும்போது நம்ம டிவைஸில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற டேட்டா ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாமே சாஃப்ட்வேருக்கு வந்துடும் சாஃப்ட்வேரில் நம்ம என்ட்ரி பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸோட டேட்டா எல்லாமே டிவைஸ்க்கு போயிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிவைஸில் வந்து கொஞ்சம் யூசர்ஸோட டேட்டா இருக்குது ஸோ அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே சிங்க் ஆகிட்டு இருக்குங்க ப்ளஸ் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்துடுச்சு ஸோ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் கவுண்ட் எல்லாமே வந்துடுச்சு ஒன்ஸ் டிவைஸில் பண்ணுற டேட்டாஸ் எல்லாமே நமக்கு இங்கே கெட் ஆகிடுச்சு ஸ்டோ ஸ்டேட்டஸ் வந்து க்ரீன் கலரில் வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கைட் போகிறேன் ஸோ ஆட் எம்ப்ளாயி ஸோ ஆட் எம்ப்ளாயி போனோன்னே எம்ப்ளாயீஸோட டேபிள் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டிவைஸில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க எல்லா டேட்டாவுமே இங்கே வந்ததுனால ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்ன எம்ப்ளாயீஸ் ஆட் ஆன் பண்ணியிருந்தானோ ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் டேட்டா எல்லாமே இங்கே கெட் ஆகிருக்கு இன்கேஸ் நான் வந்து புதுசாக ஒரு எம்ப்ளாயி ஆட் ஆன் பண்ணுறேன்னா ஆடு ஸோ எம்ப்ளாய் ஐடி என்ன ஐடி நம்ம கொடுக்கணுமோ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஸோ அவங்களோட நேமு ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ட்ராப் டவுனில் வரும் இன்கேஸ் நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் எதுவும் கிரியேட் பண்ணலைன்னா ஜஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பொசிஷனும் சேம் லைக் தட் ஏரியா ஸோ நான் சென்னைங்கிற ஏரியாவில் தான் டிவைஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அந்த டிவைஸ்க்கு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் கன்ஃபார்ம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண எம்ப்ளாயீஸோட டேட்டா ஆட் ஆன் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டேட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டிவைஸ்க்கு வந்து மூவ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே கைடு ஆப்ஷனில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைம் டேபிள் ஸோ இந்த டைம் டேபிள் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அப்ளிகேஷனில் டைம் டேபி
ஸோ ஆஃபீஸ் டைம் நான் இப்போ வந்து நைன் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி கொடுக்குறேன் ஸோ நைன் தேர்ட்டி ஏஎம் ஸோ ஈவினிங் வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஏஎம் ஸோ ரயில்வே டைம் நம்ம கொடுக்கணும் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஏஎம் ஸோ செக் இன் ஸ்டார்ட் டைம் எண்டு டைம் ஸோ இந்த நைன் தேர்ட்டி ஹவர்ஸை விட பிஃபோராக எப்போ வருவாங்க லேட்டாக எப்போ வருவாங்கிற டைம் தான் இந்த செக் இன் ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்டு ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒன் ஹவர் பிஃபோராக கொடுக்குறேன் ஸோ எயிட் தேர்ட்டி ஒன் ஹவர் லேட்டாக கொடுக்குறேன் ஸோ டென் தேர்ட்டி தென் செக் அவுட் ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்டு ஸோ செக் அவுட் டைம் நமக்கு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஸோ சிக்ஸ் தேர்ட்டியோட ஒன் ஹவர் பிஃபோர் ஆஃப்டர் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ கிளைண்டோட ரிக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இந்த டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் தேர்ட்டி ஸோ இங்கே வந்து செவன் தேர்ட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இன்கேஸ் கிளைண்ட் சைட்டில் ஸோ அவங்களோட ஓட்டி கால்குலேஷன் வேணும் அப்படின்னா இங்கே அன்ஷெடியூல்டு டைம் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் போயிட்டு நம்ம வந்து ஒர்க் டைமுன்னு இருக்கிறத வீக் டே ஓட்டின்னு மாற்றிக்கலாம் ஸோ இயர்லி இன் லேட் அவுட்டை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கால்குலேட்டர்ஸ் வீக் டே ஓட்டி அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தென் டைம் டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ண பிறகு ஷிஃப்ட் ஸோ இங்கே கைடில் போனீங்கனாலே ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் அதுதான் இருக்கும் அசைன் ஷிஃப்ட் ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண டைம் டேபிளில் நம்ம ஷிஃப்டில் அசைன் பண்ணுறோம் ஸோ ஆடு ஸோ ஜென்ரல் ஸோ ஜென்ரல் ஷிஃப்ட் ஸோ இன்கேஸ் சண்டே வீக் ஆஃப் அப்படின்னா ஸோ சண்டே மட்டும் நம்ம வீக் ஆஃப் அசைன் பண்ணிக்கிறோம் அனதர் டேஸ்க்கு வீக் ஆஃப் எடுத்து விட்டுட்டு நார்மல் ஜென்ரல் டைம் டேபிள் மட்டும் அப்ளிகபிள் பண்ணுறோம் கன்ஃபார்ம் தென் கைட் போனீங்க அப்படின்னா ஷெடியூல் ஷிஃப்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண ஷிஃப்டை வந்து ஷெடியூல் பண்ணுறோம் ஸோ பர்டிகுலர் எம்ப்ளாய்க்கு என்ன ஷிஃப்டோ அந்த ஷிஃப்டை வந்து நம்ம ஷெடியூல் பண்ணுறோம் ஸோ ஆட் ஷெடியூல் எல்லா எம்ப்ளாயிஸும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நம்ம கிரியேட் பண்ண ஜென்ரல் ஓவர் ரைட் எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட் வரைக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் டேட் நான் வந்து இந்த மந்த் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஸோ இந்த மந்த் எண்ட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ கிளைண்ட்டோட ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டேட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் கைட் போகிறோம் கைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீவ் இருக்கும் ஸோ லீவ் வந்து வேணும்னா நம்ம ஆட் ஆன் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிக்கலாம் தென் ரிப்போர்ட் பார்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்பயுமே கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ கால்குலேட் அட்டனன்ஸ் ஸோ நம்ம எல்லா எம்ப்ளாயும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் டேட் எண்ட் டேட் எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட் வரைக்கும் ரிப்போர்ட் வேணும்னு செலக்ட் பண்ணிட்டுறோம் கால்குலேட் ஸோ ஒன்ஸ் கால்குலேஷன் ஃபினிஷ்ட் ஆன பிறகு அந்த டேப் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும் ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ கைட் போகிறோம் கடைசி ஆப்ஷன் ரிப்போர்ட் ஸோ ரிப்போர்ட் வந்து நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ கிளைண்ட்டோட ரிப்போர்ட் ரிக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து இப்போ நான் டெய்லி அட்டண்டன்ஸ் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ எந்த டேட்டு ஸோ இன்றைக்கி டேட்டில் ஸோ யார் யார் பஞ்ச் வச்சாங்களோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதே இது நான் ரிப்போர்ட்ஸ்லேயே வந்து மந்த்லி ரிப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து பேசிக் ரிப்போர்ட் ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட் இருக்குது இங்கே அட்டனன்ஸ் சம்மரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து கன்சல்டேட் டைமிங்கோடி வரும் ஸோ ஓவரால் ஒன் டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட் கொடுக்குறோமோ அந்த டேட் வரைக்கும் ஸோ ஓவரால் நம்மளோட செக் இன் டைம் செக் அவுட் டைம் ஓ டோட்டல் எவ்வளோ நேரம் ஒர்க்கிங் பண்ணியிருக்கோம் இன்கேஸ் ஓடி ஹவர்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஓடி ஹவர்ஸ் ப்ளஸ் லேட்டாக வந்திருக்கீங்கன்னா லேட் ஹவர்ஸ் ஸோ ப்ரெசன்டேஜ் எவ்வளவு ஆப்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஸோ அவங்களோட பெய் டேஸ் எவ்வளவு இந்த மாதிரி கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு ஓவரால் ரிப்போர்ட் நமக்கு இங்கே கன்சல்டேட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் வந்து எக்ஸலாக பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இங்கே பிடிஎஃப்ஆர் எக்ஸல் ரிப்போர்ட்டாக நம்ம கன்சல் கன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் டெய்லி அட்டண்டன்ஸ் ரிப்போர்ட் கூட நீங்கள் இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே எக்ஸ்போர்ட் இருக்குது ஸோ எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பிடிஎஃப்ஆர் எக்ஸல் ரிப்போர்ட்டாக ஃபார்மேட்டில் நமக்கு வந்து ரிப்போர்ட்டாக கிடைக்கும் தே